അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ കെ സി മുഹമ്മദ് ബാക്കു യുസ്താനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സംശയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മിണ്ടരുത് ശബ്ദിക്കാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന സമയം കെൽമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയില്ല സക്രാത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും പലരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സംശയം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഉദാഹരണത്തിന് സുബയുടെ പങ്ക് കേട്ടു സുന്നത്ത് സുബയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബൈ പങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നിസ്കാരത്തിലാണ് ഈ കത്തയച്ചിരിക്കുന്ന സഹോദരി പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ നിസ്കാരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചൊല്ലണോ അതോ ഈ ബാങ്കിന് വേണ്ടി നിശബ്ദമായി നിൽക്കണോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദ്യം അവിടെ ആ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല കാരണം നിസ്കാരം എന്നത് അത് മുറിക്കാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ബാങ്ക് മുഴങ്ങി അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇവരുടെ നിസ്കാരം അവർ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ വേറെ ഏതോ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഈ നിസ്കാരം ആരംഭിച്ച് ഫാത്തിയ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ബാങ്ക് മുഴങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിസ്കാരം നിർത്തിവെക്കണ്ട ആ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സംസാരത്തെക്കുറിച്ചല്ല ബാങ്കിൻ്റെ സമയത്ത് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഖുർആാൻ പരായണം വരെ നിർത്തിവെക്കണം ശരി മറ്റിതര സംസാരങ്ങളും നിർത്തിവെക്കണം ആ ബാങ്കിന് വേണ്ടി ഉത്തരം നൽകാൻ അവർ ആ സമയം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം കാത്തിരിക്കണം എന്ന ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിസ്കാരത്തിൽ അവൻ ഖുർആൻ ഓതി അല്ലെങ്കിൽ ദിക്കർ ചൊല്ലി ഈ റുക്കവും സുജൂതമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബാങ്കിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ജവാബ് നൽകുകയോ അല്ല വേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ഖുർആൻ ഓതുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഖുർആൻ ഓത്ത് നിർത്തി ബാങ്കിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ബാങ്കിന് ജവാബ് നൽകലാണ് അവിടെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം അവിടെ അതാണ് നിയമമാക്കപ്പെട്ടത് നേരെ മറിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നിസ്കാരം നിർത്തിവെച്ച് ബാങ്കിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നിയമമില്ല ആ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോഴുള്ള ആ നിസ്കാരത്തിലെ ആ ചൊല്ലലും ആ പറയലും ഒന്നും ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വർത്തമാനം പറയുന്നതിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ചാൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ പറയപ്പെട്ട ഗൗരവങ്ങളും തക്കീതുകളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ബാധകമേ അല്ല നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പലപ്പോഴും ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫർദ നിസ്കാരം കവ ഉള്ളവർക്ക് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ കവ ഉള്ള ആളുകൾ ഉമ്രക്കും മറ്റും പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിധി എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അതൊന്നും പാടില്ല അതൊക്കെ ഈ നിർബന്ധമായ കഥാ വീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് നിയമം അതിൽ യാതൊരു ആശങ്കപ്പെടേണ്ട വിഷയവും ഇല്ല കാരണം ഇത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് നിർബന്ധമായ കാര്യമുണ്ടായിരിക്കെ അത് നിർത്തിവെച്ച് നിർബന്ധമില്ലാത്ത ഐച്ഛികമായൊരു കാര്യനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ കാരണം നിസ്കാരം എന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതൽ ഓരോ ദിവസവും ലുഹർ അസർ മാരിബ് ഷാഹ് സുബി എന്നീ അഞ്ച് നിസ്കാരങ്ങൾ കണിശമായ നിർബന്ധമാണ് ഒരു നാൾ അതേക്കുറിച്ച് ബോധോദയമില്ലാതെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് അതിൻ്റേതായ സമയത്ത് നിർവഹിക്കാതെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയവരാണ് ഇപ്പോൾ പത്തോ നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ വയസ്സുള്ള നേരത്ത് കുട്ടികളായി മക്കളായി വീടായി കുടിയായി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ ചില ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വീണ്ടു വിചാരവും കുറ്റബോധവും തോന്നി ഒരു പാശ്ചാത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഇനി നല്ലവരായി കഴിഞ്ഞു കൂടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അലഹമില്ല വലിയ അനുഗ്രഹം ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരം അതിൻ്റെ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുക എന്നത് ഒരു ഭാരമേ ആയിരുന്നില്ല നിഷ്പ്രയാസം അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് നിറവേറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ ആ സമയത്ത് അത് നിർവഹിക്കാതെ പോന്നു ഇപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് നിസ്കാരങ്ങൾ അവർക്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ട്
നേരെ മറിച്ച് ശിക്ഷ ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഈ ഫർദ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക എന്ന ബാധ്യത അവിടെ ബാക്കിയാക്കി നമ്മുടെ പെരടിയിൽ തന്നെ ചാർത്തി വെച്ച് ഈ എന്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യമോ വിചാരണയോ ശിക്ഷയോ വരാത്ത ഈ സുന്നത്ത നിസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുക എന്നത് അത് മൗഢ്യമാണ് അത് വിവരക്കേടാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവ് സമയങ്ങളുണ്ടോ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഫർദ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാനും ആ കഥ ആയി പോയത് എത്രത്തോളമുണ്ടോ ഏകദേശം കണക്കെടുത്ത് അത് പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റാനും വേണ്ടിയാണ് സമയം ചിലവാക്കേണ്ടത് അത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും മറുനാട്ടിലാണെങ്കിലും ഹറമിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഈ രീതി സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിന് സമാനമായ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഉമ്മയാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ വേണ്ട പോലെ നോമ്പോ നിസ്കാരമോ ഒന്നും തന്നെ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്രമാത്രം ഗൗരവപരമായ ഒരു ബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വയസ്സ് അറുപതായി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നോമ്പുകൾക്ക് മുദ്ദു കൊടുക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും ഉസ്താദിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കേട്ടു നോമ്പുകൾ കഥാ വീട്ടണമെന്ന് കേട്ടു നിസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കഥാ വീട്ടണം എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ചെയ്യാതിരുന്നൊരു കാര്യം ഇനി അറുപത് വയസ്സ് ഞങ്ങളെങ്ങനെ നിർവഹിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം അതെ അതിൻ്റേതായ സമയത്ത് നിർവഹിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടുണ്ടായി തീർന്ന വിനയാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായി തീർന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളുമാണ് ഇത് പക്ഷേ അന്ന് നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് നല്ലവരായി മാറി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെയും വീണ്ടെടുക്കണം എന്നതും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശറ ഈ നിയമങ്ങളാണ് അതിനാൽ ആ നോമ്പുകളൊക്കെ കഥ കൂട്ടണം ഈ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കഥ കൂട്ടണം ആ നോമ്പ് കഥ കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു വർഷം പിന്തിച്ചതിന് ഒരു മുദ്ദ് എന്ന രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ബാധ്യതയുമുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു നോമ്പാണ് ഇപ്പോഴാണ് കഥ കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ നോമ്പ് ഇപ്പോൾ കഥ കൂട്ടുകയും വേണം പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം വന്നതിനാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു മുദ്ദ് എന്ന രൂപത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഒരു നോമ്പിന് ഓരോ മുദ്ദ് അഥവാ പത്ത് മുദ്ദ് നിർബന്ധമാകും ഇങ്ങനെ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് നോമ്പ് നോറ്റുമുട്ടാനുണ്ടോ അത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലയളവ് വരെ നാം കണക്ക് കൂട്ടണം എത്ര വർഷമുണ്ട് ഓരോ വർഷം പിന്തിച്ചതിന് ഒരു നോമ്പിന് ഒരു മുദ്ദ് എന്ന രൂപത്തിലായാൽ മുപ്പത് നോമ്പിന് മുപ്പത് മുദ്ദ് എന്ന് വരും ഒരു വർഷം പിന്തിച്ചതിനുള്ള മുദ്ദാണത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തേക്ക് ആ പത്ത് വർഷം പിന്തിച്ചാൽ ഒരു നോമ്പിന് തന്നെ പത്ത് മുദ്ദ് കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും ആ നിലക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി കൃത്യമായ ധാന്യം അഥവാ അരിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കൂത്ത് മുഖ്യാഹാരം അത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നൽകുക തന്നെ വേണം എന്നാലേ ആ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകൂ അതിന് അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് അത് നിർവഹിക്കാതെയാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വക്കലെത്തിയാൽ വിചാരണയും ചോദ്യവും നടക്കുമെന്ന ഒരു നാൾ നിനക്കത് നിർവഹിക്കാൻ ബോധമുണ്ടായില്ല ബോധമുണ്ടായതിൻ്റെ ശേഷം നീ അപ്പോൾ മുതൽക്ക് അങ്ങോട്ട് നിർവഹിച്ചു എന്നല്ലാതെ അതിന് മുമ്പുള്ളത് വീണ്ടെടുക്കാൻ നീ ശ്രമം നടത്തിയില്ല നീ ഉത്തരവാദിയും കുറ്റക്കാരിയുമാണ് കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന മറുപടിയെ അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നല്ലാതെ നീ ആ നന്നായത് മുതൽ ബോധോദയം ലഭിച്ചത് മുതൽ സത്യവാനായി തീർന്നത് മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള നോമ്പ് നിസ്കാരമൊക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മതി മറ്റുള്ളതൊക്കെ പറ്റെ പോയിക്കോട്ടെ അതൊന്നും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു നിലപാട് ഇസ്ലാമിന് ഇല്ല ആ കഴിഞ്ഞതൊക്കെയും വീണ്ടെടുക്കുക തന്നെ വേണം അതിന് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രകാരം ബുദ്ധി നൽകുകയും വേണം ഒരുപക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് പക്ഷെ സാമ്പത്തികമായി മെച്ചമില്ല അയാൾ നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പുകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ എന്താകും സ്ഥിതി ആ നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പുകൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടെടുക്കണം എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മുദ്ദ കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ മുദ്ദ നൽകുകയും വേണം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ ഒരു ബാധ്യതയാണ് ആ ബാധ്യത എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് സൗകര്യവും അവസരം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് നിയമം അതിപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഴയ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിന് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ല ഇപ്പോൾ ആ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ മൂപ്പരത്ത് കാശില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളില്ല എന്നാൽ എന്നാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കൽ കാശ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ
സക്കാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടണം ഇങ്ങനെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടങ്ങൾ വീട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷേ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടം തന്നെ വീട്ടാവൂ അതും കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം വസീയത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതും നടപ്പിലാക്കി അത്തരം ബാധ്യതകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് വീതം വെച്ചെടുക്കാൻ ഓഹരി ചെയ്തെടുക്കാൻ തന്നെ പാടുള്ളൂ എന്ന കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന വലിയൊരു കടബാധ്യതയാണ് ആ കടബാധ്യത നിറവേറ്റുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം എത്രയാണോ ഇദ്ദേഹത്തിനാകും മുദ്ദ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി ഉറപ്പ് വരുത്തി അതിനനുസരിച്ച് ചാക്കുകൾ അരിവാങ്ങി അത് ധർമ്മമായി കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം അവകാശികൾക്ക് നൽകിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് വീതം വെച്ചെടുക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു മുദ്ദ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുൻപ് നോക്കാനുള്ള ഒരു നോമ്പ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുദ്ദായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നതിന് ആ നോമ്പങ്ങ് കള്ളാ വീട്ടാമെന്ന് നോമ്പ് കള്ളാ വീട്ടുന്നു പക്ഷേ മുദ്ദ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുദ്ദുള്ളത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ നോമ്പ് നോറ്റി പിന്നെയും മുദ്ദ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ മുദ്ദിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയില്ല നോമ്പ് വീട്ടലോട് കൂടെ നിർവഹിക്കലോട് കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് അതുവരെ പിന്തിച്ചതിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ ആ വർഷത്തിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഒരു നോമ്പിന് ഒരു മുദ്ദ് എന്ന നിലയിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് നോമ്പ് കഥാവ് വീട്ടുകയും ആ മുദ്ദ് കൊടുക്കുകയും വേണമെന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കഥാവ് വീട്ടലോട് കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നോമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിൻ്റെ പഴക്കം തന്നതിനാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുദ്ദാണ് നിർബന്ധം ഇനി അഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം നിറവേറ്റുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ മുപ്പത് മുദ്ദ് നൽകേണ്ടതില്ല കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമാകലോട് കൂടെ ആ നോമ്പ് വീടല്ലോ ഇനി ആ നോമ്പിനെ പിന്തിക്കുക എന്നൊരവസ്ഥ വരുന്നില്ല നോമ്പിനെ പിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ മുദ്ദ് വരികയുള്ളൂ എന്നല്ലാതെ മുദ്ദിനെ പിന്തിച്ചാൽ മുദ്ദ് വരികയില്ല വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ വിരൽ ചൂണ്ടിയത് അതായത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ശൈത്താനീയത്തിൻ്റെയോ മറ്റ് ചെറുകളുടെയോ കൂട്ടുകാരുടെയോ ഒക്കെയോ കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുകളിൽ നിന്ന് വലിയ വീഴ്ചകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നോമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നൊരു ബോധമുണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഇസ്ലാമികമായി പരിപൂർണമായും ഇസ്ലാമികമായ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു പോയ കടങ്ങൾ അത് അള്ളാഹുവിനുള്ള വലിയ ഒരു കടമായി ഒരു ബാധ്യതയായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നെന്നാണ് ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അള്ളാഹുലേക്കുള്ള കടങ്ങളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു വീട്ടാനും അത് തീർക്കാനും തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇത് എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു അബ്ദുർ റൂഫാണ് ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വൈക്കത്താണ് താമസിക്കുന്നത് മൗലിദ് പാരായണങ്ങളെക്കുറിച്ചും മൗലിദുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാർ പ്രവാചകനുള്ള സ്നേഹം രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രവാചകനുള്ള ഹുബ് എന്ന നിലക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരുതരം ആഘോഷങ്ങളും ഘോഷയാത്രകളും മൊത്തം അങ്ങനെ ഒരു അഭിനവ പരിപാടിയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നീരസമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും കാട്ടിക്കുട്ടലുകളുമായി മാത്രം ഇന്നത്തെ മൗലിദുകൾ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം മൗലിദ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വിശേഷണങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും ചരിത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ പദ്യമായോ ഗദ്യമായോ പദ്യഗദ്യ സമ്മിശ്രമായോ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ മൗലിദ് ആ മൗലിദ് പാരായണത്തിൻ്റെ തെളിവായിട്ടാണ് നാം പറയുന്നത് പ്രവാചക സദസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ അവിടുത്തെ അനുചരന്മാർ സദസ്സിൽ അല്ലാതെയും തൻ്റെ അനുചരന്മാർ നിബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചതായി പുകഴ്ത്തിയതായി പ്രശംസിച്ചതായി അത് ഗദ്യത്തിനും പദ്യത്തിനും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മൗലിദും ഇതുപോലെ ആ പ്രശംസയാണ് ആ പ്രകീർത്തനമാണ് അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ റബിയൽ ലെവൽ പന്ത്രണ്ടിനോ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലോ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നിബിദിനാഘോഷം എന്ന പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്നത് ഈ മൗലിദ് പാരായണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പുറമെ ചിലപ്പോൾ
പ്രവാചകരുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ഏതായാലും സാഹബത്ത് ചെയ്തിരുന്നു അത് നാം മൗലിദ് പാരായണത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് എന്തെങ്കിലും കലാപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്തെങ്കിലും കിസ് പ്രോഗ്രാമുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മതഹ് ഗാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രസംഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗ മത്സരങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും എഴുത്തുകുത്തുകളോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും നടത്തിയാൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമല്ലാത്ത വിധം അതൊക്കെയും പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട അതൊക്കെയും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതൊക്കെയും അനുവദനീയമാക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല പിന്നെ ചോദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാട്ടിക്കുട്ടലുകൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കും അല്ല കാട്ടിക്കുട്ടലുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അത് നിർത്തിവെക്കേണ്ടതാണ് അത് നബിദനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ സഹായികൾ നടത്തിയിരുന്ന ആ പ്രകീർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർവഹിക്കുന്നതാണ് എന്നും പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാനേ പാടില്ല അത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയേണ്ടതുമാണ് വല്ല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ വല്ല കാട്ടിക്കുട്ടൽ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം അത് എവിടെയും നാം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു വരുത്താൻ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുകയില്ലല്ലോ മഹാൻ അനബി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന ഘോഷയാത്രകളോ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളോ ഒക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ചർച്ച ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്ത കാട്ടിക്കൂട്ടൽ ഒരു നിലക്കും അനുവദിക്കപ്പെട്ടതേ അല്ല അത് നിർത്തൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാ അതിന് തടയിടപ്പെടേണ്ടതാ അതിന് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളും പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരും മുന്നിട്ടിറങ്ങി ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട കാലം ആണ് എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ സമയം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് ലുഹാനസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ലുഹാനസ്കാരം പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നൊരു സമയം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നീട് വൈകിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ആ നിസ്കാരം ഒഴിവായി പോകേണ്ട അവസ്ഥകളും ഉണ്ടായി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ലുഹാനസ്കാരം പറ്റുമോ എന്നാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ലുഹാനസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം പ്രവേശിക്കുമെന്നാണല്ലോ സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ ഉദിക്കുന്നത് ആറേ മുക്കാൽ സമയത്തൊക്കെയാണ് ആ സമയത്തിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഏഴ് മണിക്കോ ഏഴേ പത്തിനോ ഏഴരക്കോ ഒക്കെ തന്നെ ഈ ലുഹാനസ്കാരം അനുവദനീയമാണ് ഒന്നുകൂടി താമസിച്ച് ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുന്ന നേരത്താകലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയത് അതിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ അത് നിർവഹിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല സൂര്യൻ ഉദിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിന് സമയം കടക്കുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും ലുഹാക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അത് സൂര്യൻ ഉദിച്ച ഉടനെ തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് സൂര്യോദയം ഇപ്പോൾ ആറ് നാൽപ്പത്തി നാലിനാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് നിസ്കരിക്കാമെന്നാണോ അത് തന്നെ അനുവദനീയമാണ് സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ ഉടനെ തന്നെ അനുവദനീയമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയത് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഈ ഒരു ഏഴ് മുഴം ഉയർന്നതിന് ശേഷം മകലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതുപോലെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പോലെ സൂര്യോദയത്തോട് കൂടെ തന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് പ്ര സമയം പ്രവേശിച്ചു എന്നാ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയം സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഒരു ഏഴ് മുഴം ഉയർന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഏഴ് മുഴം ഉയരാൻ ശരാശരി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് വേണ്ടി വരിക ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിർവഹിക്കലാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധമേറിയത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ദുഹായ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഉള്ള നിയമം സൂര്യൻ ഉദിച്ച ഉടനെ തന്നെ അനുവദിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ശേഷം ആ പിന്തിക്കലാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ആരംഭിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ സമയം മുതൽക്ക് തന്നെ നിസ്കാരം അനുവദനീയമാണ് ഒരാൾ സമയ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുറേ കുറെ അങ്ങനെല്ലാം മോദി പള്ളിയിലിരുന്നു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരിടത്ത് പോകാനുണ്ട് സൂര്യോദയം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ ലുഹാ നിസ്കരിച്ചു പോയാലും തെറ്റില്ല യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ലുഹായക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അതിൻ്റെ സമയം പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇതൊരു മകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപ്പയോട് വല്ലാതെ വഴക്കിടേണ്ടി വന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനിനി മാപ്പ് പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് സാഹചര്യം ഉപ്പക്ക് സംശയരോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ തൻ്റെ ഭർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉമ്മയെ മോശമായി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഉപ്പയോട് വല്ലാതെ കയർത്ത് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ഉപ്പയോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടതുണ്ടോ മാതാപിതാക്കളോട് ബഹുമാന പുരസ്കരം സംസാരിക്കണമെന്നല്ലാമാണല്ലോ മധുവിരി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം അൽ ഹുബ് ഫില്ല വൽ മുഗുദ് ഫില്ല അള്ളാൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സ്നേഹിക്കുകയും അള്ളാൻ്റ
ആ ഉപ്പയോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് ഉപ്പയെ ഈ തെറ്റിൽ നിന്നും തിരുത്തി നന്മയിലേക്കാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപ്പയിൽ നിന്ന് അപാകതകൾ വന്നാൽ അങ്ങനെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് കാര്യമായി ഒന്ന് സംസാരിച്ചാലേ ഉപ്പ ആ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയും ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല യാതൊരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ നിശ്ചിതമായ പരിധിയും പരിമിതിയും ഒക്കെയുണ്ട് ആ പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്കത് ഉറപ്പില്ല അതിനാൽ ഇങ്ങനെ വല്ലതും വന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഖൈർ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങയോടപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചത് ഇത്തരം വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നതിനാൽ ഞാൻ അധികമായി കുറച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് വല്ല അധികപ്പറ്റും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറയുന്ന ശൈലിയാണ് അവിടെ മുമിനിൻ്റെ ശൈലി ആ ശൈലി സ്വീകരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രൂപവും കൂടി ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ എല്ലാം അതിൽ പൊറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊള്ളും ആ ഒരു മാർഗവും കൂടി ഈ മകൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ് വിനീതമായി നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് ചെ എന്ന് പോലും പറയുന്ന എന്ന അധ്യാപനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് അതിരു വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് അപ്പോൾ അതിരു വിടാത്ത രീതിയിൽ അല്പം ശബ്ദം ഉയർത്തിയോ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൽ ബുഗുദ് ഫില്ല അള്ളാൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യൽ മാതാപിതാക്കളോടും അനുവദനീയമാണ് അത് ഈ തെറ്റിൽ നിന്നും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപ്പ തോന്നിവാസിയാണ് അവർ വ്യവചാരമോ അല്ലെങ്കിൽ നുണ പറയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെയോ നീങ്ങുന്നവരാണ് എങ്കിൽ അവരോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരും തൻ്റെ ഉമ്മയാണ് പക്ഷേ വ്യവചാരം ചെയ്യുന്ന തോന്നിവാസിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ ആ ഉമ്മ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഉമ്മയോട് ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉമ്മയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ചേ എന്ന് പറയാൻ പോലും പാടില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ആ തോന്നിവാസത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയോ അതൊരിക്കലും പാടില്ല അവിടെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദേഷ്യം പിടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയും അന്ന് കയർത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇതൊക്കെയും മാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹബീബ് അനബി സലഹുസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ വചനം പറഞ്ഞത് അൽ ഹുബ് ഫില്ല വൽ ബുഗുദ് ഫില്ല അള്ളാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കുകയും ദേഷ്യം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക അത് സത്യവിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെ ദേഷ്യം എന്നത് അത് വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അതിന് നിശ്ചിത അളവ് പ്രകാരം അനുവദിക്കപ്പെടുന്നത് ആ അളവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇത്ര മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളയിടത്ത് നാം കുറച്ച് അധികമാക്കിയാൽ അത് അളവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടലായി അത് വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യമായി അങ്ങനെ സംശയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതിൽ വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവില്ല ആ സ്നേഹം എത്ര അധികം നൽകിയാലും അത് കൂടുതൽ നല്ലതാണ് എന്നല്ലാതെ അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ പ്രകടിപ്പിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അധികമായുള്ള സംസാരങ്ങൾ നടത്തുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് വരെ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ അത് വെറുക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മാപ്പപേക്ഷയും കൂടി നടത്തിയാൽ ആ കാര്യം ക്ലിയർ ആകും എന്നതിനാലാണ് അതും കൂടി നടത്തുകയാണ് ഈ മകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നാം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങളയക്കുന്ന പല അഭിപ്രായങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അലഹമില്ല നിങ്ങളെ ദ്വാരകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദനം എനിക്കെല്ലാം കൂടി ഇടം കണ്ടെത്തണം അഭ്യർത്ഥനയുടെ എന്ന് വിരമിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ ടു ത്രീ ഡബിൾ ടു എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറോട് ഉന്നയിക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്ഷേമങ്ങൾ കൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും